PSG masih tertarik untuk datangkan Hakim Ziyech. Paris Saint-Germain ternyata belum menyerah untuk mendatangkan Hakim Ziyech. PSG akan kembali mencoba mendatangkan pemain Chelsea tersebut pada musim panas 2023. Ziyech sendiri sudah cukup lama ingin mencari klub baru. Menit bermain yang sedikit jadi alasan kepindahannya. Di musim ini ia baru bermain sebanyak 19 kali di seluruh kompetisi. Kesempatan untuk pindah itu sempat muncul di musim dingin 2023. PSG hampir mendatangkan pemain dengan status pinjaman. Pemain berusia 30 tahun ini pada akhirnya harus gigit jari. Keterlambatan Chelsea mengurus dokumen membuat keinginannya terkubur kembali. Laporan dari Football Insider memastikan PSG akan mencoba lagi di jendela transfer berikutnya. Minat terhadap Siak belum luntur. PSG menyebut kekurangan sosok yang kreatif di area sepertiga akhir-akhir ini. Siak menilai punya kemampuan yang sangat dibutuhkan Les Parisiens sehingga cocok untuk didatangkan. Belum lagi dengan situasi kontrak Messi yang akan habis pada akhir musim ini. Jika PSG gagal memperpanjang kontrak mega bintang tersebut, kedatangan Siak akan semakin masuk akal. Apalagi merekrut Siak secara permanen tidak mudah. Ia masih punya kontrak dengan Chelsea hingga 2025. PSG mau tidak, mau harus menebusnya. Laporan yang sama menyebutkan Chelsea meminta 30 pound sterling jika ada yang mau merekrut Siak. Harga tersebut sebenarnya tidak terlalu mahal bagi pemain yang masih jadi pemain inti di timnas Maroko. Nilai gajinya pun tidak akan sebesar para pemain bintang PSG saat ini. Masalah lain yang harus dihadapi PSG adalah masalah persaingan. PSG tidak sendirian meminati Siak. Bayern Munchen dilaporkan juga tertarik memboyongnya dari Chelsea. Selain murah, Munchen kemungkinan akan merombak komposisi baris sebelumnya di akhir musim 2022 atau 2023. Tak banyak omong, PSG langsung buka komunikasi dengan Jude Bellingham. Saga transfer Jude Bellingham menghadirkan kejutan. Paris Saint-Germain ternyata diam-diam tertarik mendatangkan sang pemain. Laporan dari jurnalis Gian Lucia di Marcio juga menyebutkan bahwa PSG telah memulai komunikasi dengan pihak Bellingham. Harapannya gelandang 19 tahun ini mau pindah ke Part de Princes. Laporan ini bisa disebut mengejutkan karena PSG jauh dari rumor Bellingham. Sebelumnya banyak laporan hanya menyebutkan tiga tim yang paling serius dengan pemain Borussia Dortmund tersebut. Tiga tim tersebut adalah Manchester City, Liverpool, dan Real Madrid. Nyaris tidak, sekalipun digembar gemborkan PSG akan mendatangkan Bellingham. Untuk bisa mendatangkan Bellingham, para peminat harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Dortmund meminta paling sedikit 150 juta euro. Sejauh ini tiga tim yang disebutkan cukup keberatan dengan harga tersebut. Madrid yang kabarnya sudah melayangkan tawaran pun, wajahnya masih diminta oleh Dortmund. Situasi berbeda di kubu PSG. Laporan yang sama menjelaskan bahwa PSG memiliki sumber daya yang cukup tidak keberatan dengan harga tersebut. Meskipun PSG hampir tidak pernah dikaitkan dengan Bellingham, sang pemain sempat mendapat pujian dari Nasser presiden PSG. Pujian ini dilontarkan saat Bellingham bermain untuk timnas Inggris. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa Bellingham akan segera memutuskan masa depannya sebelum bursa transfer musim panas 2023 dibuka. Pilihannya tidak hanya pindah ke satu dari empat tim yang disebutkan. Ada pilihan lainnya, yaitu bertahan di Dortmund. Di Borussia juga berharap sang pemain bisa bertahan setidaknya satu musim lagi. PSG siap bersaing untuk amankan jasa Alessandro Bastoni. Dua tim kaya raya, Paris Saint-Germain dan Manchester City nampaknya akan bertarung untuk bisa mengamankan satu pemain. Pemain tersebut adalah bek tengah andalan Inter Milan saat ini, yakni Alessandro Bastoni. Alessandro Bastoni menjadi primadona banyak tim berkat performa gemilangnya bersama Inter Milan. Ia berhasil membawa Nerasuri meraih Scudetto pada Serie A musim 2020 atau 2021. Super Coppa Italiana pada 2021 atau 22 dan 2022 atau 23 serta Coppa Italia pada 2021 atau 22. Ia juga menjadi pilar terpenting Simone Inzaghi di musim ini. 
di mana Bastoni sudah bermain sebanyak 32 laga di seluruh hajang yang diikuti Inter Milan. Bastoni juga sudah mengoleksi 5 asis musim ini. Wajar bila banyak tim yang tertarik kepada jasanya. Berbagai tim-tim besar mulai berdatangan kepada Inter Milan lantaran kontrak Bastoni akan habis pada 2024, termasuk PSG dan Man City. Dilansir dari Keep Up, PSG dan Man City memiliki kans yang besar untuk mendapatkan tanda tangan Alessandro Bastoni musim panas mendatang. Hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan Inter Milan untuk mendapatkan kesepakatan dengan Bastoni soal perpanjangan kontrak. PSG kemungkinan besar menjadikan Bastoni sebagai pengganti Sergio Ramos yang sudah tua. Sedangkan, Man City akan membuat Bastoni sebagai pelapis yang tepat Manuel Akanji. Alessandro Bastoni sudah tampil sebanyak 150 laga untuk Inter Milan. Dari 150 laga tersebut, Bastoni sudah mencetak 3 gol dan 13 assist. Ketika masa depan Bape kembali jadi teka-teki di PSG Masa depan Kylian Bape bersama PSG kembali jadi teka-teki Penyebabnya adalah sikap yang diperlihatkan sang pemain melalui Instastory Kylian Bape berbicara panjang lebar tidak senang dengan sikap tim PSG Yang hanya menampilkan mukanya pada promosi tim terkait tiket untuk musim 2023 atau 2024 Secara terang-terangan Kylian Mbappe menyebut PSG bukan Kylian Saint Germain Yang mengindikasikan seharusnya bukan cuma dirinya yang dijadikan alat promosi tim Saya tidak pernah diberitahu tentang isi wawancara Tampaknya menjadi wawancara standar selama hari pemasaran dengan klub Saya tidak setuju dengan video yang dipublikasikan Inilah mengapa saya memperjuangkan hak citra pribadi saya PSG adalah klub besar dan keluarga besar Tapi bukan Kylian Saint Germain Selanjutnya Sikap Bape semakin memperlihatkan bahwa sang pemain memang sudah tidak kerasan bertahan di PSG. Untuk diketahui, Real Madrid merupakan peminat sosok Bape sudah cukup lama. Hampir setiap bursa transfer nama pemain timnas Prancis itu diisukan bakal hengkang ke Madrid. Apalagi dalam sebuah kesempatan, Bape pernah mengatakan gabung Madrid merupakan impiannya sejak lama. Saga transfer Bape ke Real Madrid sendiri sampai saat ini masih terus menjadi berita hangat di berbagai media. Hal itu tidak lepas dari hubungan keduanya yang sampai saat ini masih terus berlanjut. Ada kabar yang menyebutkan bahwa Mbappe bisa saja bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2024. Peluang tersebut dipicu oleh adanya klausul khusus dalam kontrak AS Monaco itu. Dalam klausul yang ada Mbappe bisa pergi dari PSG dengan gratis pada akhir musim 2023. Meski terus dikaitkan dengan Mbappe, Real Madrid sampai saat ini belum mengambil langkah konkret untuk merekrut Mbappe.